வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஏஞ்சல் டெய்லரிங் அண்ட் டிசைனர் கிளாஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிம்பிளான நெக் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளான நெக் டிசைன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி இது கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இந்த கட்டிங் வீடியோ வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம அதிகமாக டிசைன் பண்ண முடியாது மைசூர் சில்க் மெட்டீரியல் ஃபுல்லாக அந்த மெட்டீரியலே வந்து ஷைனிங்காக இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக அந்த பார்டர் மட்டும் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இது க்ரீன் வித் ப்ளூ ஸோ கான்ட்ராஸ்ட்டாக அவ்வளோவா கிடையாது ஸோ நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் சிம்பிளாக அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நெக்கு வந்து நம்ம என்ன பேட்டர்ன் போட போகிறோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் போடுறது வந்து ஒரு பாட் ஷேப்பில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இறக்கமாக நெக்கு போடுவீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு இறக்கிக்கோங்க இறக்கி போட்டுக்கோங்க இல்லை மேலவே போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த நம்ம எவ்வளோ செவன் அண்ட் ஹாஃபில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்லாம் அந்த அளவுக்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இறக்கமாக போடுறதுனால நல்லா இறக்கிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்கில் அந்த கேப் வந்து ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் பட் நான் வந்து அந்த செவன் அண்ட் ஹாஃப் விட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் தான் இறக்கியிருக்கேன் ஒரு எயிட் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு தான் இறக்கியிருக்கேன் ஸோ இது சுற்றி வந்து ஒன்னில் இருந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் ஒன்னே கால் மார்க் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாகவே ஒன்னே கால் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ரீவியஸ் ஷேப் நம்ம கரெக்டாக போட்டால் தான் இந்த ஷேப் நம்ம கரெக்டாக போட முடியும் ஸோ கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் கேன்வாஸ்லேயே கூட மார்க் பண்ணி அயன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் அப்படியே கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஷேப் போட்டாச்சு இப்போ கட் பண்ணும் போது நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஷேப் கரெக்டாக வர மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ஷேப் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் வரும் தனித்தனி பீஸாக வரும் நமக்கு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக போட்ட ஷேப்பை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் இது வந்து மெயின் கிளாத் அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி திருப்ப போகிறோம் இந்த பீஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேன்வாஸ் வச்சு கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதையும் அப்படியே ஷேப் கரெக்டாக கட் பண்ணிவிடுங்க இது கட் பண்ணும் போது இன்று வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வராமல் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கட் பண்ணியாச்சு நம்ம கேன்வாஸ் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கேன்வாஸில் எப்படி அது மார்க் பண்ணி கட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் கேன்வாஸை வந்து நம்ம டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பீஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப் அண்ட் டவுன் எப்படி வருதுன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க கிளாத்தை போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஷேக் ஆகிடும்னு நினச்சிங்கன்னா பின் போட்டுக்கோங்க பின் போட்டுட்டு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு வந்து நெக் சைடில் கிளாத்தை விட வேண்டாம் ஒட்டி எடுத்துக்கலாம் பட் பாடி சைடு வருதுல அந்த பக்கம் மட்டும் நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டுக்கலாம் கால் இன்ச்சில் ஹாஃப் இன்ச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் அப்படியே மார்க் பண்ணுறேன் அது ஒட்டின மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் பெஸ்ட்டு பின் போட்டுக்கோங்க பின் போட்டுட்டு மார்க் பண்ணுங்கள் ஸோ கீழேயும் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன் நெக்கு கிட்ட வந்து நம்ம எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த சைடு நெக் சைடு வர்றது அது வந்து ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பாடி பக்கம் வர்றது நான் கட் பண்ணும் போது ஒரு ஹாஃப் இன்ச் விட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி எடுக்கிறதால நமக்கு வந்து ரெண்டு பீஸ் வரும் கரெக்டாக ஒரு சைடுக்கு ஒரு பீஸ் அப்படின்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது கட் பண்ணும் போது கை கையில் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபிங்கருக்கு நடுவில் நீங்கள் கேன்வாஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மூவ் ஆகாது ஸோ டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு ஷேப் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இப்போ இதை கட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அந்த மிடில் பீஸ் அதையுமே நம்ம அதே மாதிரி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோல்டட் பீஸ் அது ஸோ ஃபோல்டடை வந்து ஃபோல்டிங்கை வந்து கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டட் எட்ஜில் வச்சு நெக்கு கிட்ட இதுவுமே கரெக்டாக நெக் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கோ அப்படியே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹாஃப் இன்ச்சு கீழே எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கலாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக இது நான் மார்க் பண்ணல அப்படியே கட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம அந்த டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது நம்ம கட் பண்ணிடலாம் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணலனா தான் மாறிடும் ஸோ இப்போ எடுத்தாச்சு இதெல்லாம் வந்து நான் அயன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த பட்டு பார்டர்லாம் அயன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு பத்தலை நான் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த அகலம் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஜா அப்படியே மிடிலில் கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதில் வந்து பெருசாக வேரியேஷன் இல்லை லைட்டாக தான் இருக்குது பரவாயில்ல நான் அப்படியே வச்சு அயன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்னொரு சைடு இருக்கிற பார்டர் வந்து எனக்கு ஸ்லீவுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இல்லைன்னா கட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் அந்த பார்டரில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் தனித்தனியாக ஸோ கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போ மூணு பீஸ் ரெடி இப்போ இதை நம்ம அயன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதோட நம்ம லைனிங் வச்சு அந்த நெக் சைடில் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணி அப்படியே டேர்ன் பண்ணிடலாம் இதை அயன் பண்ணும்போது உள்பக்கமாக அயன் பண்ணுங்கள் மேல் பக்கமாக அயன் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த லைனிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த லைனிங்கில் கிளாத் இல்லைனாலும் நீங்கள் அடிஷ்னலாக வேறு ஏதாவது கிளாத் வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த நெக் சைட் மட்டும்தான் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக அந்த கேன்வாஸோட கார்னரில் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஷேப் கரெக்டாக வரும் ஸோ வெறும் நெக் பக்கம் மட்டும் நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பக்கமும் நீங்கள் வந்து கால் இன்ச்சு ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுக்கோங்க ஓவர் லாக் மிஷின் இருந்ததுன்னா ஓவர் லாக் போட்டுருங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஓவர் லாக் போடணும் ஸோ இதெல்லாம் சுற்றி நான் நாச்சு போட்டுக்கிறேன் நாச்சு போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணிடலாம் இப்படி டேர்ன் பண்ண அப்புறம் நீங்கள் வந்து படிமான தையல் போட்டுட்டு ஓவர் லாக் போட்டுக்கலாம் ஸோ படிமான தையல் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு நீடல் பாயிண்ட்டில் கொஞ்சமாக கார்னரில் வர மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ ஷேப் கரெக்டாக வரும் அப்போ தான் ஸோ படிமான தையல் போட்டாச்சு கேன்வாஸ் இருக்குல்ல அது கரெக்டாக நீங்கள் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு கேன்வாஸ் ரொம்ப திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம கேன்வாஸை எடுத்துடலாம் இது பட்டு பார்டர் ஸோ கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் நான் அதனால் கேன்வாஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போது இன்னொரு பீஸ் இருக்குல்ல மிடில் பீஸு அதை வந்து நெக்கிட்ட மட்டும் அதையும் ஸ்டிச் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் பேக் மெயின் கிளாத்து அது மேலே வந்து நம்ம லைனிங் வச்சு மெயின் கிளாத் வந்து நல்ல பக்கம் மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அது மேலே வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத் வச்சு அந்த நெக் கட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த நெக்கை வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக பின் பண்ணிவிட்டு நெக்கை சுற்றி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துடலாம் கரெக்டாக அந்த ஷேப் எப்படி இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ ஃபுல்லாக அந்த டேர்னிங்லலாம் கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்கோட அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும் ஸோ இங்கே கார்னர் வரும்போது நீடில் போட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி கை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறது பாருங்கள் அந்த கிளாத் நகராத மாதிரி நம்ம பாம் ஃபுல்லாக வச்சு ஹோல்ட் பண்ணோன்னா கிளாத்து நகராது ஸோ இப்போ அந்த ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்கிறத சுற்றி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நம்ம சுற்றி நாச்சு போட்டுக்கலாம் நாச்சு போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த நாச்சு போட்டுட்டு ஃபுல்லாக நம்ம நகரத்தில் கீறி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அப்படியே படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்புறம் நம்ம படிமான தையல் போடும்போது ஷேப் கரெக்டாக இருக்கும் கிளாத் உள்ளே இல்லாத மாதிரி இழுத்து விட்டுட்டு நகரத்தில் கீறி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு படிமான தையல் போட்டுடலாம்
so fulla sutti potukonga padiman tail potachi ipo sutti vanda lining attach pannidalam fulla attach panniyaachu ipo extra irukra piece na cut panni eduthirren Back la fold panni stitch panikla, nam as usual epome pandra marida, first or fold, next or fold. Ipo in the piece nam attach panikla, uh, paranga no no or paka, the kid erkra piece lamatan on a canvas edicla, conch stiffness circum of the intala canvas edicla nana. In the Kunal Ningavande, the joint panda the Kunala, in the Marie bead lana, where Eda Ninga Vikra Marinda, which clam, bead nala, the Rukum, but it rumba, yellowish color, irka, dintadala, and bead vecula. So if Pandanam already cut puny with Chirkola, other correcta or mark panicla, other whatever carl in China, and a main cloth lavanda, or carl inch fold puny stitch panirko, so another and the carl inch extra which in a mark panicla. Neck kit and the changes are good other, so play mark panita, nama attach panilla, ella pisima, they marry mark panita, attach panicla. So it one the middle lower a piece, single piece. So the middle correcta, nama mark panitra. So, this is middle mark. Middle mark is the body piece and neck piece. So, that's one we the middle. We will start the middle. Start the middle. So, we will start the middle. So, we will start the middle. We mark the middle. We will mark the body piece. Now, we will stitch the The one inch button on a stitch panama vidra. Pan the gap on the inner piece vacuumoda, I'm a correct eye dog. Parna, either you correct a vichitin, I'm already line potrako, the Kathamari vichitin, stitch panicla, male on the extra irkra, and I'm a cut pan eatherla. So I'll want the correct hour on a male aircraft part. So, we cut additional 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 now, இந்த will open the open and open the lace. If you have a lace, you can see the difference. So, this is the neck. So, this is the neck design. So, this is the stone. So, this is the stone. So, this is so, sari parna in the green color, so yenna which along the set of green lace which along the local three other. So now on the in the lace, the capora, you don't general on Ella that may use panla, palm lace and solvanga. So flexible arco in the shape of Nala, Nama Vicar the convenient arco, and in a corner la Vicar the Nala Vichikla Aprilana, and in your car in Chi, Talikudo, the lace which illa. So thread cut tied chain. Now one point bitted a thalida na vikra. Ena and the blue vandu lighta or piping mari or look kuruko. Anala bade vechi stitch panikra. Lace ninge vechi stitch pan madu kuncha periya stitcha potu konga. Rombo idka dinga valachi enda enda shape enga vardu adi ke tamari lace samata valachi dinga idka ma valachi kudunga. Parna fulla nama stitch panito, inner stitch potuclan, or corner stitch pano, inner corner stitch panilla. 
ஸோ கால் இன்ச்சு லேஸ்க்கு வந்து நம்ம டபுள் ஸ்டிச் போட வேண்டாம் இது வந்து ஹாஃப் இன்ச்சு அப்படின்றதால நம்ம டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம நெக் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு நான் நெக்கில் வந்து கோல்டன் கலர் ஸ்டோன் வச்சுருக்கேன் சின்னதாக ஒரு பேட்ச் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்